Военно-воздушные силы Финляндии были образованы 6 марта 1918 года, но страна открыла себе путь в небо без отечественной авиации. В основном использовались импортные машины. На открытом в 1921 году в Хельсинки государственном авиастроительном заводе Валтион Ленто Конетехдас наладили производство первых истребителей Хаука и Мирски. А с началом войны Германия передала Финляндии 160 современных истребителей Мессершмит БФ-109, G2 и G6. Но даже этого оказалось мало для совладания с ВВС РККА, и новый заказ для завода выглядел бескомпромиссным — создать машину из отечественных материалов по своим характеристикам, соответствующую Мессершмиту серии G6. Результат трудов инженеров, работавших еще над Мирски, заслуживал уважения. Позаимствовав у немцев силовую установку, финны создали свою уникальную конструкцию, которая лишь в передней части походила на Мессершмит. Самолет получил имя Пьера Мерски — «Ураган». Но вопреки ожиданиям синоптиков наш ураган на войну не поспел и так и остался в единственном экземпляре, тем не менее пройдя цикл испытаний и попав в войска. War Thunder VL Пьера Мерски располагается в ветке шведских премиумных самолетов и с носа машина действительно ну очень похожа на мессер. Винт и капот буквально от Мессершмита. Вооружен ураган двумя 12-7-миллиметровыми пулеметами с боезапасом по 300 выстрелов на ствол и одной из старой доброй 20-миллиметровой МГ-151-20 с боезапасом 150 выстрелов. Снаряды Минингешосы прилагаются. Все вооружение расположено в носу самолета, что благоприятно сказывается на точности и кучности. А в качестве дополнительной нагрузки можно взять 4 бомбы по 50 или 100 килограммов. ЛТХ. Под капотом урагана стоит немецкий двигатель Daimler Benz DB605 AC, готовый устремить вас вперед со скоростью до 620 км в час. Скороподъемность также радует почти 19 метров в секунду. В целом, по ЛТХ машина больше похожа на BF109 F2. Как бы ни старались финские конструкторы, до G-серии немного не хватает скорости. Живучесть. Бронированием самолет похвастаться не может. Кресло пилота защищено 10 мм стали, а за ним располагается противопожарная 10 мм перегородка, отделяющая топливный бак от кокпита. Иными словами, позаботились только о сохранности спины пилота, поэтому никаких лобовых атак. Но конструкция самолета прочная, флаттер наступает на скорости за 800 км в час, прямо по-немецки, а закрылки в боевом режиме вы потеряете лишь на скоростях свыше 500 км в час. В бою. Пьера Мерский ощущается и ведет себя как чистокровный мессер, и для него будут актуальны все те же проходы на скоростях, бум-зум и игра от высоты, которую он уверенно набирает прямо со взлета, и к моменту первого контакта с противником вам не придется выискивать кого-то над головой. Как мы уже и говорили, по ЛТХ самолет больше похож на BF-109 F2, но по штатному вооружению он сопоставим уже с моделями G6, и таким образом на своем боевом ранге ураган будет даже универсальнее немецких одноклассников в лице G2, которые могут нарастить боевую мощь лишь за счет подвесов, но при этом потерять в маневренности. В остальном этот горячий финский парень — универсальная боевая лошадка почти на все случаи жизни, за исключением разве что активного виражного боя, хотя и он допустим, а наличие по Подвесов для бомб, пусть и легких, позволят немного потрепать наземные войска как в воздушных, так и в совместных боях. В целом этот самолет с очень сложным произношением зайдет как новичку, так и опытному пилоту Бумзумеру, и особенно по нраву придется поклонникам мессеров. А таких War Thunder много. Более подробную информацию о ВЛ Пьера Мерски читайте в энциклопедии War Thunder.